स्पिनिंग फ्रेंड्स मैं उधर में आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हम 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट और उसका एनालिसिस देखेंगे जो आज आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसका लगभग लगभग इसमें हम 55 से 50 क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप टॉपिक्स रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को पढ़िए और जो अगर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए मॉक टेस्ट में अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं 50 में से 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर 45 नहीं हो रहे हैं तो 40 42 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो फ्रेंड्स लगभग लगभग आपको नाइन्टी परसेंट आपकी एक्यूरेसी बनानी जिससे क्या होगा आपके अगर एग्जाम में अगर आपकी प्रैक्टिस है देखिए तैयारी करने वाले बहुत हैं एक साल दो साल तीन साल कई लोग तीन तीन साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए तैयारी करना अलग बात तैयारी करना और आपकी प्रैक्टिस को रिलेट है लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तैयारी तो ठीक है तैयारी अगर आप इस ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अगर तैयारी अगर एक साल की भी बहुत है बहुत मानता हो कि बहुत ज्यादा ही होगी ज्यादा है एक साल की भी तैयारी करेंगे तो निकाल सकते हैं इस एग्जाम को लेकिन विथ प्रैक्टिस होना चाहिए अगर प्रैक्टिस है तो आप निकाल पाएंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तीन साल से आप कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं और आपकी नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी नहीं है तो फ्रेंड्स इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए होती है एक्यूरेसी इज गल टू मानिए आपकी जो एग्जाम निकलेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को देख स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको अगर आप चाहते हैं जी के और मैथ रीजनिंग इसकी अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ मिले देखिए मैथ की तो देखिए कोई बात नहीं वीडियो मिल जाती है उससे आपको समझ में आ जाता है लेकिन जीएस जी के और करंट अफेयर की अगर पीडीएफ चाहते हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पर वहाँ पर प्ले लिस्ट डली हुई है उसे जाकर देख सकते हैं और उसकी पी जो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा उसे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के ग्रुप पर आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ मिल जाती हैं करंट अफेयर बाकी सारी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं और वहां पर बहुत सारे लोग पोस्ट कर सकते हैं जैसे आपका एग्जाम हो गया है तो आप भी पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आपको जितने भी एक क्वेश्चन याद है आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पर क्वेश्चन बता सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दस मैन है एक काम को बारह दिन में करते हैं मतलब दस आदमी जो हैं एक काम को बारह दिन में करते हैं तो छ मैन जो है वो अपने देखिए कोई भी काम है मतलब उन्होंने काम नहीं बोला है कितना काम करना है कोई भी काम मान लीजिए और अब छह आदमी हैं वो अपनी आधी क्षमता से तीन बटे पांच काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे छह दस मैन थे वो बारह दिन में कोई एक काम कर रहे थे एक काम मान लीजिए एक वर्क मान लीजिए एक अब छह आदमी हैं वो अपनी आधी फिंसी मतलब वन बाई टू की फिंसी से काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं तीन बटे पांच अब आपको क्या रखना है बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है एम वन डी टू एम वन एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इजल टू में रखना है एम वन यानी कि मैन टू या डी टू यानी दिन दूसरा दिन जो आपको दिन तो आपको निकाल नहीं और वर्क जो आपको आ, उन्होंने करने के लिए कहा है तो एक वर्क मान लीजिए यहाँ पर वर्क उन्होंने दिया ही है क्योंकि तो कोई भी एक काम करना है आपको मैंने पहले ही बोल दिया कोई भी काम करना है तो यहाँ पर एक रखिए नहीं रखिए कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको अगर यहाँ पर नहीं रखेंगे तो भी एक ही आएगा नीचे डिवाइड में एक ही आएगा तो इससे करेंगे और डी मतलब दिन निकालना है और एक बटे दो क्यों रखा है क्योंकि आधी इफिशंसी रखनी है मैन की यहाँ से निकल के आएगा ट्वेंटी आगे देखते हैं स्क्वायर रूट निकालना है चौंसठ का स्क्वायर रूट निकालना है मैंने आपको बहुत बार बताया स्क्वायर रूट कैसे निकालना है आप प्रीवियस वीडियो देखिए या नहीं देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी स्क्वायर रूट और क्यू रूट टोटल मिलाकर बता दूं मैं आपको 15 सेकंड का टाइम लगता है स्क्वायर रूट निकालने में और 10 सेकंड का टाइम लगता है क्यू रूट निकालने में तो क्यू रूट तो शायद आपसे देखिए मुझे आप मैंने अभी तक देखा है क्यू रूट नहीं निकाला है स्क्वायर रूट ही निकाला है आगे देखेंगे अगर किसी त्रिजा त्रिजा है ऊंचाई की आधी है देखिए त्रिजा जो है वह है क्या ऊंचाई की आधी है तो अनुपात यानी कि अनुपात निकालना अनुपात निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का ठीक है तो देखिए इस प्रकार से शंकु का आयतन रखेंगे बटे में रखेंगे गोले का आयतन एक बटे तीन इंटू आर स्क्वायर आग शंकु का आयतन इंटू टू टू आर इंटू पाई और गोले का आयतन रखेंगे चार बटे तीन पाई आर क्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास वन बाई एक 
एक अनुपात दो आ जाएगा ठीक है आगे देखते हैं फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन एक घन दिया है उसकी बुझा दी है सात सेंटीमीटर एक क्यूब में हमें क्या करना है एक क्यूब में से कौन काटना है क्या करना है एक कौन काटना है और उसकी ऊंचाई होगी आ, हमें दी है हमें क्या दी ऊंचाई बुझा की ऊंचाई सात सेंटीमीटर रेडियस यानी कि हमें त्रिजा दी है त्रिजा दी है तीन सेंटीमीटर तो जो आयतन है को जो जो आ, जो एक चौकोर कुछ भी बना लीजिए आपको घन दिया था उसमें बना लीजिए घन दिया था घन में से कौन काटना है कौन काटने के बाद आपके पास कितना आयतन बचेगा किस में घन में तो वो आपको देखना है पहले तो घन का मतलब ए क्यू रखना है उसका आयतन किसका क्यूब का आयतन क्यूब का आयतन क्या होता है वन बाई पाई आ, पाई अपॉन थ्री इंटू आर स्क्वायर इंटू एच तो देखिए हमें दिया है ए का मान दिया है ए का मान दिया है कितना सात आर का मान दिया है तीन तो यहाँ से रख दीजिए और पाई का मान आपको पता होगा बाईस बटी सात रखना है तो हमारे पास आएगा दो सौ सतहत्तर सेंटीमीटर आगे देखते हैं एल्सियम लेना है तो ये कि एल्सियम आप बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं एल्सियम की बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी डली हुई है मेरी वीडियो नहीं बहुत सारी सी वीडियोज उनकी शॉर्ट डली हुई है ये पंद्रह अड़तालीस और अट्ठारह और छियालीस का आपको एल्सियम निकालना दो आ जाएगा आगे देखते हैं 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो ध्यान दीजिएगा 2020 एक लिप बर्स है और लिप बर्स का जो कैलेंडर होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है तो 2028 हजार इसका आंसर रहेगा देखिए कैश क्वेश्चन देखिएगा सोलोजम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सोलोजम से पहले से स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करनी है डेली पचास क्वेश्चन लगाने सोलोजिम्स के ठीक है सत्य सत्य वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके ठीक है पचास क्वेश्चन क्यों क्योंकि देखिए पांच क्वेश्चन चार से पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो चार से पांच क्वेश्चन के लिए आप पचास क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं देखिए सम राइट इज कैट या फिर हमें बोला है ऑल राइट इज कैट या फिर कुछ कैट इज डॉग मतलब सम कैट इज डॉग तो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे तो उन्होंने कथन बोले हमसे सम कैट इज डॉग या फिर ऑल रेट इज कैट ऑल रेट इज डॉग तो ऑल रेट जो है डॉग नहीं होती रेट जो है रेट बाहर है वो डॉग पूरी की पूरी नहीं हो सकती लेकिन जो सम कैट जो कैट जो है थोड़ी सी कैट जो है वो क्या हो सकते हैं थोड़े कैट जो है वो डॉग हो सकते हैं इस प्रकार का आपका ये बार पहला वाला सही रहेगा आगे देखते हैं दो और तीन बजे के बीच ओवरलैप कब होगा यानी कि दो और तीन बजे के बीच जो दो दोनों के दोनों काटे हैं वो शून्य डिग्री का एंगल कब बनाएंगे तो यहाँ पर ग्यारह बट्टे दो इंटू एम रख दीजिए बराबर में रखिए तीस इंटू हावर प्लस माइनस टीटा तो आपको टीटा ही निकालना है बाकी आप यहाँ पर रख दीजिए ठीक है देखिए आप बाकी यहाँ पर रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा एम बराबर आ जाएगा दस देखिए घंटे नहीं निकालना आपको मिनट में निकालना है दो घंटे तो दिए हैं मिनट में निकालना होगा दस सही दस बटे ग्यारह आपका आंसर रहेगा आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है एक घड़ी को उन्होंने पेन बोल दिया है स्टिक को कलम बोल दिया है पेन को बॉल बोल दिया है बॉल को बैट बोल दिया है तो रमन जो है किससे लिखेगा घड़ी को पेन तो आप घड़ी जो है वो पेन हो गई है मतलब घड़ी होती है वो पेन हो गई है अब स्टिक जो है वो कलम हो गई है पेन जो है वो अब बॉल हो गई है अब बॉल जो है बैट हो गई है तो वो किससे लिखेगा वो लिखेगा बॉल से किससे लिखेगा बॉल से लिखेगा आगे देखते हैं फ्रेंड्स स्कूल में हमेशा क्या होता है स्कूल में हमेशा बिल्डिंग प्रिंसिपल या टीचर क्या जरूरी है तो टीचर जरूरी है बाकी सारी चीजें नहीं होंगी तो भी स्टूडेंट पढ़ लेगा आगे देखते हैं देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे थे हमसे फ्रेंड्स तो देखिए गुजरात में बीजेपी की कितनी सीटें हैं कितनी सीटें हैं तो एक सौ पंद्रह है स्मृति ईरानी किस मिनिस्ट्री से हैं टेक्सटाइल से हैं दो सौ के नोट पर क्या छपा हुआ है सांची स्तूप श्रीलंका के पीएम का नाम क्या है रनिल वेंकर करके इनका नाम है स्मृति मंदाना मंदाना जो है वो किस क्रिकेट से रिलेटेड है तो यहाँ पर याद रखिएगा स्मृति मंदाना क्रिकेट किस खेल से है तो क्रिकेट से लेटन सॉरी दो हजार सत्रह जो है रैपिड चेस चैंपियनशिप विनर कौन है विश्वानंद हु इज द मिस यूनिवर्स डैनी यहां पर याद रखिएगा डैमी पैरेट्स करके याद रखिएगा पहला नाम और स्टार्टिंग नाम पदम भू पदम पदम श्री से क्वेश्चन आए थे तो आपको ऑप्शन में दे होंगे बहुत सारे हैं तो उनमें से आपका आंसर पहले पदम श्री दिखेगा उनके बाद मुझे ऑप्शन बताएंगे तो मैं उनमें से बता सकता हूँ नीति आयोग के हेड का नाम पूछा है तो पी नरेंद्र मोदी जी इंडिया इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी राम चंद्र गुहो ने लिखी और मणिपुर के गवर्नर कौन है 
नजमा हैबतुल्ला ठीक है और इसके बाद कुछ जी जो बचे हुए क्वेश्चन देखिए परमा फॉस्फोरस का परमाणु संख्या लेंथ नियम की परमाणु संख्या और एक्टे नियम की परमाणु संख्या आपसे क्रमशः पूछी गई है तो देखिए पंद्रह सत्तावन और सत्तावन और एट्टी नाइन होगी नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन आधुनिक आवर्सारणी में आखिरी तत्व कौन से हैं आखिरी तत्व दो हैं दोनों बढ़ दो बढ़ गए हैं एक पहले एक सोलह थे अब दो बढ़ चुके हैं अब दो कौन से अगर अनन ऑट्रियम और अग्नेशन करके इनका नाम है नेक्स्ट देखते हैं जो मेढक का हृदय होता है वो कितने कक्षी होता है मेढक का हृदय होता है वो तीन कक्षी होता है कितने कक्षी होता है तीन कक्षी होता है ठीक है और मानव का चार कक्षी होता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और आप देखेंगे बेस्ट अटैम्प्ट या गुड अटैम्प्ट कितने हो सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए थर्ड शिफ्ट जो थी वो सेकेंड के कम्पेयरट कम्पेयर में देखी जाए तो थोड़ी सी ईजी थी तो यहाँ पर अगर आपकी नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ तो आपका कम से कम आपको अटैम्प्ट करने से सेवेंटी फाइव कितने अटैम्प्ट करने सेवेंटी फाइव और अगर अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस है और आप उस समय में दिया गया समय तो बहुत है लेकिन फिर भी अगर अच्छा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस तीन कर सकते हैं यानी कि सेवेंटी एट कर सकते हैं और अगर आप चाहते कि मेरा सेफ जून आप मुझे बताएं कि सेफ जून क्या हो सकता है तो सेफ जून आपका रहेगा सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव से नीचे नहीं करने हैं अगर आपकी एक्यूरेसी एट्टी फाइव परसेंट या से एट्टी फाइव या एट्टी फाइव परसेंट ही रहनी चाहिए एट्टी फाइव परसेंट से कम एक्यूरेसी रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से अगर आपके सेवेंटी थ्री से अगर मान लीजिए तीन नंबर या चार नंबर कम होते हैं तो अभी आपका बहत्तर या तिहत्तर नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा चाहे चंडीगढ़ भी क्यों ना हो तो फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो बताइएगा कमेंट करके मुझे कैसी लगी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा थम्स अप का बटन नीचे दिया है उसे दबा दीजिएगा उसके बाद शेयर करने का बटन आएगा तो उसे भी दबा दीजिएगा जिससे क्या हो जितनी वीडियोस हैं वो शेयर होंगी और हमें सजेशन आएंगे तो अच्छी वीडियो बनाने की इंस्परेशन आपसे मिलती है फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे अगर सब्सक्रिप्शन बटन अभी भी रेड दिखा रहा है और बेल का आइकन भी दिखा रहा है तो उससे दबा दीजिएगा जिससे क्या हो जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन दिख आपको मिलती रहेंगी तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो